Okay, hello, 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 and welcome back. Welcome to our third class. Um, tonight, we are going to be covering a new conversation. We're going to be talking about how questions, which are very, very important. Así que esta noche vamos a tener bastante de qué conversar. Vamos a estar practicando bastante de algunas de las preguntas más importantes, que son las how questions, preguntas de forma, ¿verdad? So, yeah, I hope you guys are ready and welcome back. So, for starters, before we get to that, I would like to know how you guys are doing. Um, and let me start with René. René, que se está apenas acomodando. Tell me, René, how are you doing? Um, hi, fine, thank you. How are you doing? Hi, fine, thank you. Okay, thank you, thank you very much. Um, so, tell me, Sarai, how are you, Sarai? I'm fine. Fine, thanks. Fine. Aha. Uh -huh. <laughs> <laughs> okay. okay. Very good. Very good. There we go. Very good. That's a better way of replying or answering that question. Yeah. Very good. Okay. Um. What about Hazel? How are you, Hazel? Hello, teacher. I'm okay. What about you? I'm doing great. Thank you very much. Thank you for asking. Okay, um, Santos, how are you doing, Santos? Uh, good day. Good day? Okay, it's nice to know, nice to know. Okay, um, Jorge, how about you? How are you doing? I'm good. Okay, that's good to know. I can tell you're smiling a lot tonight. Yeah, hopefully you don't, you don't fall asleep before, before we finish the class, though. Okay, um, what about Gustavo? Tell me, Gustavo, how are you doing? Hello, teacher. Nice to meet you. Hi. It's, um, this is a very lazy day because in my work, I have much work in the day. Ooh. And okay. I study a little for my university in the class for the night. Okay, class. So, so very busy, huh? Very busy day. But that's good, good you know, sometimes when we have, we have, oh, hey, how are you, Eric? Uy, se le trabó a Eric. Bueno, a ver, um, when we have those busy days, I think it's better. Sí, cuando tenemos esos días así ocupados, creo que a veces puede ser mejor, ¿verdad? Porque cuando uno llega a acostarse, o sea, se duerme de una vez. Y no como cuando anda energías todavía reservadas. Y ahí está como pensando, dando vueltas en la cama. Pero bueno, ¿saben que yo tengo una, una costumbre? Algo que me gusta hacer bastante. Y es que... Eh, me gusta hacer las preguntas no necesariamente solo de how are you, sino que pues cosas distintas, ¿verdad? Um, esta noche, como les digo, vamos a estar hablando acerca de how, así que vamos a hacer preguntas con esa palabra específicamente, how. Sabemos que how es una palabra que se utiliza para referirse a la forma, al modo en cómo algo se realiza. Um, por lo tanto, les voy a preguntar el how de sus preferencias, ¿sí? Y, por ejemplo, um, starting with Eric. Sí, ya que se nos cortó la interacción anterior, Eric. I would like to know. Si no saben cómo contestar igual, no tengan pena, porque yo sé que algunas de ellas quizá van a ser complicadas. But, Eric, how do you like your Chocolate. eggs? When you eat eggs, how do you like your eggs? My eggs. Mm -hmm. I'm talking about the food. I'm talking about the food. Sí, no estoy hablando de la ex. No se vayan a poner a llorar. Uh -huh. la comida. Uh, no, no. Sí, ex. How do you like your ex? Ah. Uh... Complicada, ¿verdad? <laughs> like, sorry, but it's huevos, right? Mm -hmm. Yes. Yeah, right. Uh, mm -hmm. I, uh, I like eggs with jam mm -hmm. and, and also with katsu. Katsu? Okay, cool. Yeah. Nice. That's good to know. Okay, um, solo una cosita que se dice ham para el jamón es ham. Ah, okay. Uh -huh. Porque cuando decimos okay. jam nos referimos a la mermelada. Sí, jam. Ah, okay. okay. Es, ajá, es la mermelada, ah. pero el jamón es ham. Okay, very good. Okay, so your eggs, okay. you like them with ham and with ketchup. That's good. 
Yep. Um, what about, let me hear from Jorge. How do you like your sodas? No, your water. How do you like your water? Uh, I like uh, water, uh, very ice. Very icy water, like very, very cold? Very, very ice. Okay, good. So you like your water very, very cold. Cool, 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 cool. Um, what about Hazel? I think if I remember right, you like reading, right? So how do you like your books? If you like reading, because I remember you like reading. I, I don't know if I'm wrong. How do you like your books, Hazel? Mm, I prefer to read in physical. Physical? Yes. Okay, there we go. So that's a good way of replying to that question. So I, re I prefer my books physical. Good. Um, what about René? Tell me, René. How do you like your headphones? Headphones? Yeah, your headphones. Uh, I like, uh, I prefer AirPods. Okay. Yes. Cool. In this case, I using, um, I don't know, how say this? Earphones? Esos serían earphones porque van dentro de earphones yes. porque van dentro de la oreja. But without, without, I don't know how to say. Wires. Cable. Wires, en ese caso. Wires. Sería. Wires, okay. sí. Wires. Ahorita lo voy a mandar la palabra acá. Wires. Sí, wires. Please que that? se refiere a verdad a los. Mande. Oh, we're talking about the, about the wire. No sé si alguna vez ustedes han visto esa palabra. Wire. Less, sí. Yes. Wireless. ¿Qué significa wireless? ¿No se han preguntado qué significa wireless? Without cable. Uh -huh. Es que no sé cómo se dice cable. Realmente. Wire. <laughs> wire es el, es el, wire. el cable. Uh -huh. Okay. Uh, without, without wire. Without wire. Sí, wireless is basically without wire. <laughs> um, so yeah, wireless es la ausencia, ¿verdad? De los, yes. de los cables y toda esa molestia. Así que wireless is something that is like Bluetooth. Or, for example, when we're talking about the Wi-Fi, it's a wireless signal as well. Okay. Um, so, yeah. Uh, so, you like your headphones without wires. Yes. Uh, yes. Yeah, así estoy notando, Eric. No hay problema, entonces. Si, si se corta, pues igual, vamos a, a entender. Okay, vamos a ver. Brenda, in your case, let me think about something. How do you like your apples? How do you like your apples? Oh yeah, bueno, pero igual, vamos con Brenda Susana. Tell me, how do you like your apples? Eh, eh, no, no comprendo la última palabra, desconozco. Apples es manzanas. Uh, apples. Mm -hmm. Me está preguntando, ¿verdad? Que cómo me gustan las manzanas. Exactamente, sí. Ok. I like... I like the apple. Uh -huh. Red. Ok, very good. Sí, eso estaba esperando. A ver cómo contestaba, si contestaba cómo prepararlas o qué tipo de manzanas. Y está bien. Sí, hay diferentes. Sí, es, el, es el caso, o sea, es el detalle con las palabras con how porque son bastante abiertas y eso quizás es lo que a veces las hace complicadas, ¿verdad? Todas esas, esas preguntas que son con las WH, o sea, las palabras que vienen con, incluyendo la W y la H en medio, um, tienden a ser complicadas por lo mismo, porque son de una respuesta abierta, o sea, cada quien puede proveer, ¿verdad?, su opinión de cómo algo le gusta. Um, y es por eso que a mí también se me hacen interesantes y me gusta preguntar ese tipo de cosas, porque así ustedes, pues, se ponen, ¿verdad? A imaginarse su opinión, cómo a ustedes les gusta algo. En cambio, en las yes, no questions son bastante cerradas. Solamente es decir sí, no, o sea, si algo les gusta o no les gusta. Y hay otro detalle que eso creo que no se los había mencionado hasta ahorita. Cuando a ustedes les preguntan, how do you like algo? O sea, si solo les digo, how do you like? Eh, les estoy preguntando si les gusta o no. No sé si eso lo habían escuchado en algún momento. Pero ahorita todos les he estado preguntando, how do you like your? ¿Sí? Y es allí cuando ustedes tienen ya la oportunidad de dar una explicación de cómo les gusta 
aquello a ustedes, ¿verdad? Desde su punto de vista. Pero si yo solo les digo, how do you like um, soccer, per se? Si solo les digo, how do you like soccer? Ustedes pueden decir, ah, I don't like it. O sea, a mí no me gusta. O si no, pueden decir, oh, I like it a lot. O I love it. Dependiendo, ¿verdad? Del gusto que puedan tener. En ese caso, si a ustedes en algún momento alguien les pregunta, how do you like? Y una cosa específica, si les dicen, por ejemplo, um, how do you like Powerade? Or how do you like Fanta? Sí, o sea, eso significa si les gusta. No les están preguntando, ¿Cómo les gusta a ustedes? O sea, y les explico esto porque es contraproducente, ¿verdad? Ya que la palabra how se traduce a cómo en el español. Pero no necesariamente se va a utilizar eh, de esa forma cuando ustedes les pregunten how do you like algo. Sí, o sea, puede ser cualquier cosa. Una vez más, puede ser, por ejemplo, how do you like water? O sea, si les gusta o no el agua. Hay personas que pueden decir que no les gusta. Así que eh, a eso se refiere. Pero si alguien les dice, how do you like your water? Que fue lo que yo le pregunté a Jorge. Sí, how do you like your water? Y él me dijo, ¿verdad? La forma en la que le gusta tomar agua a él. Porque de esa forma se debe contestar. Así que ahora, tomando eso en cuenta, vamos a preguntarle a Rosa. Sí. Ok, Rosa. Tell me, how do you like... Um, I don't know. How do you like... Uh, Let me think of something. How do you like coffee? Um, I like uh, I like coffee. Um, <laughs> no sé cómo se dice amargo. Okay, solo como, como les acabo de decir, verdad? Cuando les pregunten solo, how do you like? Ustedes pueden decir si les gusta o no. Así que ahí podríamos haber dicho, I like coffee a lot. Sí, o sea, me gusta bastante. Y eso estaba bien. Si yo le pregunto, no. how do you like your coffee? Ahí sí, ¿verdad? I like my coffee. En ese caso, creo que la mejor forma de hacerlo sería without sugar, ¿sí? Or no with sugar. no sugar. Sí, with no sugar. I like my coffee no. with no sugar or without sugar. Sí, entonces, eh, igual a mi hermana. <laughs> I like my, my coffee. I like it with a lot of sugar. But yeah, that makes us different. Um... So let's hear from Felix. Tell me, Felix, how do you like, um, let's go with that. How do you like beer? How do you like beer? Ya son las nueve, así que aquí nadie nos está vigiando. Uh -huh. <laughs> how do you like beer? Uh, ya los niños ya se durmieron. Uh -huh. I like not beer. You, I don't like beer. Okay, there we go. And that's the way you're going to reply to that question. Muy bien hecho, ¿sí? I don't like beer. Entonces, así es como, como se debe hacer cuando alguien les pregunta, ¿verdad? How do you like una cosa específica? Muy bien. Okay, bueno. Ese fue entonces el inicio, ¿verdad? Simplemente para, pues, entrar un poquito en calor. Um, ya vemos que, pues, sí. Espero que a sus niños también se hayan dormido. Y... Quiero saber ahora si alguno de ustedes, por algún motivo, tiene alguna pregunta, alguna duda de lo, cual, de lo que hemos estado viendo o algo que se haya encontrado de momento en la plataforma, algún ejercicio que les haya causado problema o de momento todo está bien. Um, yes, no, solo uh, para que quede un poquito claro o si lo entendí bien. Uh -huh. eh, cuando se dice... Uh, el your es porque queremos un poco más específico Ajá, la respuesta. Bien, exactamente. Cuando se elimina eso, solamente es porque queremos la respuesta corta, sí, que no. es I like. Ajá, exactamente. Así es como se va a utilizar. Cuando alguien les dice, how do you like, um, no sé, vitamins, how do you like hot pepper, si, si les gusta o no, eh, el, el chile, ¿verdad? O sea, la, la, la salsa picante. Um, ahí ustedes dicen, oh, I like it a lot, o oh, I don't like it. Pero si alguien les dice, how do you like your mangoes? Por ejemplo, ¿cómo les gustan sus mangos? Ahí pueden decir ustedes, oh, I like it with lemon, salt, and a lot of hot pepper. Ahí es una explicación más específica porque es acerca de lo que ustedes prefieren. Así que muy bien. Sí, de esa forma es como lo vamos a utilizar, Jorge. Perfecto. Gracias, gracias. Okay, you're very welcome. Nice. So the topics for today. We're going to be talking about this conversation. I'm a real fitness freak. Sí. Antes de llegar allí, ¿saben ustedes a qué se refiere la palabra freak? 
La hemos escuchado quizás en reggaetón, ahí dicen friki esto, friki lo otro. Sí, o sea, y así, ¿verdad? En, en, en las redes sociales a veces ustedes ven la palabra friki, pero ¿a qué se referirá freak? Es como un demente por niño, algo. Papi. Ajá, como alguien que está loco por algo. Ah, alguien demente. aficionado. No alguien aficionado, por aficionado. Exactamente, también alguien aficionado. Entonces, a fitness freak será una persona, ¿verdad? Que está obsesionada o muy loca o muy... Very into something. Entonces, um, I'm a real fit fitness freak. Y luego la otra parte de la, de la clase, ¿verdad? Será también acerca de las questions with how, que de cierta forma pues viene relacionada con lo que sucede en la conversación. Um, so for now we're going to be covering the conversation. Esa sería la conversación de la cual les he hablado. And here we have it. In this case, we're going to have two people being part in the, of the conversation. We have Ruth and we also have a ver, ¿cómo pronunciarían ustedes este nombre? No lo voy a decir yo. Voy a preguntarle a... Veamos. Let me see. Brenda Rivera. ¿Cómo pronunciarías este nombre? Kate. 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 Pero es como una pronunciación entre la vivienda al final. Kate. Ok, Kate. Mm, cerca, cerca. A ver, Gustavo, ¿cómo crees tú que puede ser pronunciado este nombre? De similar forma, Kate. Uh, Kate. También cerca de lo, que, de lo que dijo Brenda. Um, veamos. Gloria, ¿usted qué, qué idea tiene de cómo se pronuncia este, este nombre? Yo diría... Igual Kate. 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 Mm, ok, andamos ahí, andamos cerca, pero en realidad este nombre se pronuncia Keith. Sí, Keith. Y con eso de lo que, lo que dijo um, Brenda, el sonido como semilabio dental al final, pero es como una Z, ¿sí? Entonces es Keith. Es un nombre, pues, bastante común, de hecho, en algunas regiones de Estados Unidos. Y, ajá, de esa forma lo vamos a pronunciar, Keith. Sí, entonces tenemos a Ruth. Y a Keith. Esas dos personas son las que están tomando parte en esta conversación. Ok, entonces, de la forma en la que se desarrolla es la siguiente. You're in great shape, Keith. Thanks. I guess I'm a real fitness freak. How often do you work out? Well, I do aerobics twice a week and play tennis every week. Tennis. That sounds like a lot of fun. Oh, Do you want to play sometime? Um, how well do you play? Pretty well, I guess. Well, all right, but I'm not very good. No problem. I'll give you a few tips. Muy bien. Esa sería la forma en la cual se desarrolla la conversación. Voy una vez más a leerla. Sí, un poquito más calmado. You're in great shape, Keith. Thanks. I guess I'm a real fitness freak. How often do you work out? Well, I do aerobics twice a week and I play tennis every week. Tennis, that sounds like a lot of fun. Oh, do you want to play sometime? Uh, how well do you play? Pretty well, I guess. Well, all right, but I'm not very good. No problem. I'll give you a few tips. Muy bien. Esta vez entonces la conversación, ¿verdad? De lo que trata es de un par de amigos que están simplemente, pues, conversando. Y por algún motivo, ella utiliza lo que aprendíamos el día de ayer de las direct address, ¿sí? Cuando una idea, ¿verdad? Va dirigida directamente hacia esa persona, como que queremos resaltar ese punto. Tratar de que esa persona eh, sepa que nos damos cuenta de ese punto. Que también, o sea, queremos que ellos, ¿verdad? se den cuenta que notamos eso, entonces, y pues aquí tenemos esta frase, ¿verdad? Que es el ejemplo del direct address, cuando ella le dice, you're in great shape, Keith, entonces recordamos, ¿verdad? Cuando hacemos este tipo de comentarios, hay una coma antes de incluir el nombre de la persona y también una pequeña pausa, obviamente, ¿verdad? Tenemos una coma, por lo tanto, hacemos una pequeña pausa antes de mencionar ese nombre. Así que eh, ella le dice, ¿verdad? Que está en buena forma. 
Y esta conversación, honestamente, a mí se me hace que es un tantito extraña, ya que él de inmediato eh, le dice que, o sea, que, que sí, que considera que es un, pues, loco, ¿verdad? Por, por las cosas de la, de, la, de la forma física, del fitness. Entonces, y pues ella se interesa, y aquí ya vienen, ¿verdad? Las how questions, y esta es la parte importante, por decir así, de la conversación. Cuando ella le pregunta el how often, Do you work out? Sí, o sea, como qué tan a menudo. Ayer teníamos una pequeña conversación, ¿verdad? Acerca de eso, algunas cosas que ustedes realizan, eh, utilizando también los adjectives, ah, perdón, los adverbs, los frequency adverbs. Así que, uh, how often do you work out? ¿Qué tan a menudo te ejercitas? Y pues se le comenta, ¿verdad? Que pues se ejercita dos veces por semana y que también juega tenis cada semana. A lo cual ella responde, o sea, que tenis, que suena como algo muy divertido. Sí, y aquí tenemos una palabra que no tanto se utiliza en inglés. La verdad, esa palabra no es tan comúnmente utilizada. Eh, sí lo es en su forma más plural, sí, sometimes. Cuando ustedes dicen sometimes, eso es bastante más común. En cambio, sometime, no tanto. Y existe también a menudo el error que las personas lo tienden a colocar así, separada, sí. Muchas a veces cuando escuchamos sometime, pensamos, ¿verdad?, que va separada. Y también, sí se puede utilizar de esta forma, separada, pero dependiendo del contexto. Si ustedes, por ejemplo, eh, ven en las películas que dice, algún tiempo después, por decir algo. Entonces, ahí sí sería separado, ¿verdad? Sometime later, algún tiempo después. Pero cuando decimos sometime eh, y va junto, pues eso se refiere, ¿verdad?, a que en algún momento, ¿sí? Algún día podríamos interpretarlo también. So, do you want to play sometime? Significa, ¿verdad?, si quieres jugar o si ella quiere jugar en algún momento con él. Y luego, una vez más, otra de las cosas importantes o a resaltar es lo que les mencionaba, ¿verdad?, que se incluyen mucho estas muletillas que, pues, son bien comunes a la hora de, de hablar en inglés o escuchar a las personas que hablan en inglés. Este, um, y una pausa larga antes de agregar, ¿verdad?, el comentario, la pregunta, y en este caso es una pregunta, ¿sí? How well do you play? O sea, ella quiere estar interesada en conocer, ¿verdad?, como qué tan buen jugador es su amigo. Entonces, y de eso básicamente es que trata la conversación. Ahora bien, um, do you have two participants or two people who want to be volunteers to read this conversation together? Ok, René. And who else? Gustavo, is that is that a sign that you want to participate? Yes, teacher. Okay, so René and Gustavo, whenever you guys are ready. Eric, I'll give you a chance in a bit. Uh, me, Ruth, you keep Keith. Okay. You are in great shape, Keith. Thanks. I guess I'm a real fitness freak. How often you work out? Well, I do aerobics twice a week, and I play tennis every week. Tennis? That sounds like a, a lot of fun. Uh, do you want to play sometime? Oh, how well do you play? Pretty well, I guess. Well, all right, but I'm not very good. No problem. I'll give you a few tips. Okay, muy bien, muy bien. I like the pace that you guys have. Sí, fue bastante rápido. Así que, super bien hecho. Sí, muy, muy buen trabajo. Good. Um, Eric, do you, do you want to go with any other? Okay, cualquier otra persona, quien más quisiera participar en este momento? Let me check. Me, Tisha. Okay. Go ahead, Eric and Gloria. Está aburrido, Eric. Okay, comienzo yo. You're in great shape, he, Keith. Sí, en el caso de Erika, él comentaba que tiene mala señal y creo que ahorita estamos sufriendo de, de esa señal. Sorry, oh, yeah. tenía el micrófono apagado. Oh, ok. <risa> Apagar la señal. <risa> sorry, sorry. ¿Qué suele pasar. <risa> Comienza otra vez, por favor. Ok. You're in great shape, kid. Thanks. I guess I'm a real freakness freak. How often do you work out? 
Well, I do aerobics twice a week and I play tennis every week. Tennis? That sounds like a lot of fun. Um, do you want to play sometime? Mm, how well do you play? Pretty well, I guess. Well, all right, but I'm not very good. No problem. I'll give you a few tips. Hey, very, very good job. Me gustó bastante. Sí, sonó bastante natural, así que muy, muy bien hecho. Ok, solo otra cosita que ahí había olvidado, había omitido mencionar también, es esta parte, ¿verdad? Cuando agregamos este comentario, el I guess, cuando eh, comentamos algo, mayormente cuando nos preguntan si somos buenos en algo, pues se utiliza, ¿verdad? Como una señal de modestia, podríamos decir. O sea, si yo digo pretty well, I guess, o sea, significa, ¿verdad? Que estoy diciendo que lo hago bien y luego pues comento, supongo. El I guess en ese caso específico, pues se traduce, ¿verdad? Se entiende, ¿verdad? Como supongo. Pretty well, Pura I humildad. Guess. Sí, pura humildad. Completamente. <risa> al 100%. ¿Sí? Ok, entonces, pretty well, I guess. O sea, primero digo, ¿verdad? Pues bastante bien. Creo. Ok. Esa será la conversación. Ya en un momento vamos a hacer la práctica de la misma, ¿verdad? Ya sabemos de qué forma. Eh, bueno, vamos a regresar luego también para poder tener la captura si todavía no la, han, no la han sacado. Pero por ahora vamos a hablar un poco acerca de las questions with how. Y aquí se nota que no había cambiado el tema de esta parte de acá. Ok, so questions with how. ¿sí? Tenemos diferentes formas, ¿verdad? De de preguntar cosas cuando queremos saber acerca de how, ¿sí? Ahorita eh, tenemos marcadas aquí el how often, ¿sí? Que ayer estábamos practicando con esa misma, ¿verdad? How often. Luego tenemos how well, o sea, que también, how well. Perdón, luego tenemos how long, how long, que es otra eh, bastante, pues, común, how long, o sea, qué tanto o por cuánto tiempo. Um, y luego está el how good, ¿sí? Que esa es la que tiene que ver bastante como con la calidad o la forma en la cual hacemos algo. ¿Conocen ustedes de alguna otra palabra o alguna otra, perdón, pregunta que inicie con how? ¿Alguna vez han, han escuchado de otra pregunta que inicie con how? Aparte de how often, how well, how long y how good. How many? Ok, la dijeron casi al mismo tiempo las dos. Muy bien, serían entonces how many y how much. Vamos a agregar aquí una slide y colocamos how many. Sí, how many y how much. Esto lo vamos a estar trabajando nosotros entonces un poquito más adelante, pero por ahorita vamos a revisar las que ya tenemos. How often? Esta, pues ya lo vimos anoche, ¿verdad? How often se refiere a la regularidad con la que realizamos una actividad. ¿Qué tan a menudo yo hago algo? Y es allí donde vamos a utilizar los adverbios de frecuencia. Recordamos algunos de ellos, por ejemplo, teníamos el always, que es el definitivo, ¿verdad? Que, o sea, lo hacemos todo el tiempo. Luego tenemos el almost always, pues de vez en cuando, o sea, casi todo el tiempo, perdón. Y así, ¿verdad? Vamos bajando a often, a usually, a... Um, Rarely, sometimes y así. Tenemos esos como los adverbios de frecuencia. Por otro lado, ahí estaban también los que tenemos ejemplificados en este punto específico, que son los que utilizan pues días, semanas, meses y aquellos que son negativos también, como el caso de not very often. ¿sí? Cuando alguien les pregunta a ustedes algo acerca de esto, pues podría ser verdad que ustedes utilicen el not very often. O sea, algo que ustedes no hacen tan a menudo. Ahora, vamos a estar haciendo preguntas en forma de parejas. Sí, espero que todos estén um, listos y vayan pensando más o menos eh, como qué les gustaría preguntar. Primero vamos a hacer acerca de how often. Sí, how often y el do creo que se quedará también ahí como parte de las fórmulas, ¿verdad? Así como, así como hacíamos en matemáticas, básicamente el do se va a necesitar casi siempre. Pero pensemos, el how often, how often do, y pues, ¿qué actividad yo quiero saber acerca de la otra persona? Por ejemplo, si recuerdan, anoche preguntábamos, bueno, Jorge contestaba la pregunta, ¿verdad? How often do you do the grocery? No, 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 espérense. Ese fue 
um, Santos, no fue Jorge. Bueno, pero que, how often do you do the groceries? Sí, or, or um, go shopping. Pero, vamos a ver ahorita qué preguntas nos pueden surgir. La primera pareja va a ser entre, pues, tenemos a Roxana, sí. Vamos a tener a Roxana y Gustavo. Ok, Rosana, una pregunta para Gustavo que, que usted pueda formular con how often. Puede ser la que quieran. Si ustedes quieren preguntarle qué tan a menudo se baña, no hay problema. ¿Sí? How y le va a decir, often? no, soy de apopa. No hay agua. Oh. <ríe> how, how often, how often do uh, the visit doctor? Okay, how often do you visit a doctor? So, Gustavo, how often do you visit a doctor? Um, not very often visit a doctor, Roxana. Okay, not very often, very well, not very often. Super bien. Ahora, lo vamos a hacer en cadena. Si ya se hacen los primeros dos, Gustavo, ahora tú vas a tener que hacerle una pregunta, pero tú vas a elegir a quién de los compañeros que tenemos aquí le vas a hacer esa pregunta, ¿sí? Siempre usando how often. Sí, siempre utilizando how often. Ok. Va para... Para Félix. Ok. How often do you play soccer how often do you play soccer felix Ooh. the i am i am play soccer every day okay so i play soccer every day very good i play soccer i play soccer every day very very good muy bien um felix You get the chance to ask one of your teammates a question with how often. Sí, una pregunta para alguno de sus compañeros también utilizando how often. Santo Bolaños. Ok. How often? How often do you... Do you... Uh, read, read the newspaper? Okay, how often do you read the newspaper? So, Santos, how often do you read the newspaper? Muy buena pregunta, por cierto. Santos? Sí. Uh, no very often. Not very often. Okay, ahí entonces la respuesta completa, completa podría ser, sí, I don't. I don't, bueno, aquí en este caso ahora tenemos ya, bueno, don't read the newspaper. Oh, dang it. Ah, newspaper very often. Sí, I don't read the newspaper very often. Cuando queremos contestar de manera completa. Ahora bien, si ustedes son así como que simplemente le contestan por salir del compromiso, ahí sí, ¿verdad? Solo pueden decir not very often. Si a esta persona ni siquiera les cae bien, eh. Whatever, I just say not very often. <laughs> okay, Santos, a question for one of your teammates. Ahora ya cambiando, vamos a utilizar el how well. Sí, para que sepamos el how well, se utiliza para referirnos a qué tan bien alguien hace algo. Por ejemplo, yo puedo preguntarle, how well do you drive? En el caso de pues, manejar, ¿verdad? ¿Qué tan bien maneja? Si no, pues puede ser cocinar, cualquier, cualquier otra cosa. Así que una pregunta para un compañero utilizando how well. Okay. Vamos a ver. Eh, Brenda Rivera, no sé si ella participó. No, I think she hasn't. Okay. Eh, Brenda, how well, uh, how do we do uh, uh, dance? Okay, how well do you dance? So, Brenda, how well do you dance? Parece que Brenda, are you there? Creo que Brenda... Sí, Brenda Rivera, you're here. Sí. 
Aquí te vemos, Brenda. I How well do you play, dance? <laughs> I play very well. Wait, we're asking how well do you dance? Sí, que también bailas. So how well do you do you dance? I dance pretty well. Okay, ahí sería. I dance pretty well. I dance pretty well. Nice. Entonces, buena bailarina. I dance pretty well. Very good. Ahora, eh, Brenda, ¿a quién le quieres preguntar tú? Una pregunta siempre utilizando el how well. Eh, eh, Rosa Maya. Okay. And what is going to be the question? How well does Rosa do what? Eh, how well do you play the piano? How well do you play the piano? Mm. Not very well. Not very well, or you don't play the piano at all. Mm. Not, not very well, or no, 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 no toca el piano para nada, porque también estaría esa otra opción. Never. Okay, never. <laughs> de una vez, never. I don't, I don't play the piano. See, ¿Sí? I don't play the piano. Esa pregunta bien, bien específica que hizo Brenda. Ok, I don't play the piano. Muy bien, ahora la última pregunta con How Well, Rosa, ¿a quién le vamos a preguntar? Um... Como in de la llamada. <risa> Carlos Calixto. Ok. And what is going uh, to be the question? Yes, hello. Yo le tengo que preguntar a él, ¿verdad? Sí. How well does he do something? Que también oh. hace alguna cosa. How well do you drive drink oh. milk? <laughs> how well do you drive? No, drink. Oh, how well do you drink, drink. milk? Okay. Milk. Drink. Uh, yeah, how uh, well do you drink milk? Well, I don't like drink milk. Oh, okay. So you shouldn't drink milk. Yes. Okay, good. I don't like... Bueno, si vamos a decirlo con like, sería I don't like drinking milk. Sí, ahí sería ya con, con una okay. forma diferente. Ajá. I don't like drinking milk. Muy bien. No me gusta okay. tomar leche. Super. Good, good, good. <laughs> okay. Bien preguntas raras que hacen ustedes. No, es broma. A ver. Uh, Carlos. Tú vas a preguntar con how long, ¿sí? Sabemos que how long es una pregunta que se utiliza para saber acerca de la cantidad de tiempo por la cual alguien hace algo. Así que, ¿a quién le vas a preguntar how long? El ejemplo que tenemos aquí es how long do you spend at the gym, ¿sí? Pero, pues, estamos tratando de generar, ¿verdad?, nuestras propias preguntas. Así que, ¿a quién le vas a preguntar y qué le vas a preguntar? Ok, um... Eduardo Mercado, no sé okay. si ya participó. No, he hasn't. Okay. Um, okay. Uh, how long do you spend in your job? How long do you spend in your job? I... Sería how spending a job 30 minutes. Aquí puede ser casi que cualquier cantidad de tiempo. Sí, podría ser, por ejemplo, about, um, no sé, 8 hours, que es como lo normal, ¿verdad? Alrededor hours, de 8 horas. Yes. Ajá, alrededor de 8 horas, about 7 hours. ¿Qué tanto tiempo, qué, o sea, cuánto tiempo del día pasas en tu trabajo? How hours? Depende. Depende. ¿Cuánto tiempo más o menos es? A ver si para poderte ayudar. Usualmente entre 8 o 10 horas. Ok. Entonces podríamos poner esta, mira. Between, sí, between 8. Bueno, vamos a ponerlo con letras. 
hours a day. ¿sí? Between 8 and 10 hours a day. Entre 8 y 10 horas al día. Entonces así lo diríamos. ¿sí? Between 8 and 10 hours a day. Aquellos que se rieron, me imagino que es porque lo conocen y saben, ¿verdad? Cuánto tiempo pasé trabajando. Así que vamos a ver. Um, Eduardo, ¿a quién le vas a preguntar tú? Sí, tú vas a hacer una pregunta ahora también con how long. Pero, ¿qué tanto tiempo alguien pasa haciendo algo específico? Así que, um, ¿cuál pregunta te gustaría hacer y a quién? Ok, sería... Uh, Crisiel Barenga, no sé si ya participó. No, she hasn't. No. And what is the question? Sería. Puedo colaborar también a, a, a hacerla en inglés, sí, si la dices también en español. Sería. How long drink dry? Perdón, how long dry in the morning? Okay, how long do you drive in the morning? How long did you drive in the morning? Um, uh, 15 minutes a day. 15 minutes a day? Yes. 15 or 50? Yes. 50. 50, okay. 50 minutes a day. Good. How long did you drive in the morning? I mean, in this case, we're going to go with... Uh, uh -huh. So every morning you drive 50 minutes a day. Very cool. Um, Crisia, you're going to be the last person asking with how long. So tell me, what is going to be your question and who are you going to ask this question? Um, <clears throat> Eric Cardoso. Okay. Uh, how long do you take a nap? Oh, how long do you take a nap? Take a, a nap? Mm -hmm. uh, I don't take a nap. Okay, so you don't take naps. No. Muy bien, ahí vamos a poner, I don't, I don't take naps. Esos partidos no se ganan solo, dice aquel. Tengo que entrenar. Obviamente. Sí, obviamente. Yeah. <laughs> I, need, I need to earn money. Now. Yeah, right? Yeah, so yeah. no time for naps here. No I'm time kidding. for naps here. <laughs> I don't take naps. Very cool. Okay, now, uh, Eric, you're going to be the first one asking how good someone is at something, not necessarily sports. So let's see how good someone is at, I don't know, cooking, driving, or spending money even. <laughs> so who are you going to ask and what are you going to be asking? Uh, let me see. Jorge ya participó. Uh, no, he hasn't. Not in this okay. activity. How good are you? I don't know. Um, let me see. let me think. How good are you? I don't know. Play basketball. Okay. How are you? How good are you at playing basketball? So Jorge, tell us. How good are you at playing basketball? Okay. Um, oh, sería no so good uh, playing bas basketball. Okay. Bas sería I'm not so good playing basketball. I'm not so good playing basketball. Oh, sorry, basketball. Okay, tell us what is going to be your question and who are you going to be asking, asking Jorge with how good? Ok, no sé si ya participó Félix. Sí, Félix ya estuvo. Y déjalo, se está todo relajado el hombre. Déjenlo ir relajado. <risa> Saraí ya está. No, I think she hasn't participated. Oh, wait, Saraí no, Saraí hasn't participated. So you can ask her. Así que sí, a Saraí sí se le puede preguntar. Ok, ok, Saraí. How old 
How good are you dry um, motorcycle? Okay. No sé si maneja motocicleta. No. I not I not drive mot motorcycle. Motorcycles. Wait, I get a cycle. How good are you at driving motorcycles? And Sarai doesn't drive motorcycles. So she said, I don't, I don't drive motorcycles. No se lo hubiera copiado, pero bueno, ya está. Motorcycles. There we go. I don't drive motorcycles. Okay, Sarai, who are you going to ask? This is going to be the last question. Con el how, how good. Así que vamos a ver, ¿a quién le vamos a preguntar? Y no ha participado. Uh, hay varios todavía. Um, la mayoría de las, de las muchachas que tenemos acá no han participado. Gloria. No, aún no ha participado, so you okay. can ask Gloria. Ya yeah, yeah. para Gloria. Okay. How, okay. Good, <laughs> how good are you? Eh, um, Cocinar, se dice. Cooking. Cooking the pizza. Okay, how good are you at cooking pizza? Or, en ese caso, hablando específicamente de cocinar algo así, se puede decir making, pero vamos a ponerlo solamente cooking pizza, ¿sí? Cooking pizza. Cooking pizza. Ah, ya me acordé que tengo ganas de pizza ahorita, pero bueno, ajá. How good are you at cooking pizza? So tell us, Gloria. Okay, I never make a pizza. Aquí nadie fue ni pretty good ni okay. Aquí todas fueron negativas. Ni con TikTok. Okay. I never. <risa> ni con TikTok. Okay. Bueno, la única forma en la que hago pizza es pidiéndolas en Hugo, dijo. <risa> okay, so, not really good at, uh, at many things or many of the things that we asked. Así que vamos a movernos a la siguiente. Oh, wait, 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 wait. Vamos a ver. Voy a preguntar yo una. Um, Adela. Tell me, Adela. How good are you at speaking English? Um, oh, my God. Um, I could... Uh... Tell me, how good no are muy you... Bien. Ah, no, 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 muy bien. Good. I'm good, no, muy bien. I'm good, no, muy bien. Bueno, vamos a así. Um, muy bien. Ahí está. Ahí está la respuesta. I'm good, no, muy bien. No, sería entonces, I'm not too good. Sí. Pero igual, para eso estamos aquí, sí, para ir creciendo y mejorando. Very nice. La siguiente parte, esta no necesariamente tiene ya, ¿verdad? Las, um, las respuestas, o sea, no tenemos respuestas específicas para esto, sino que vamos a aprender un poquito, ¿verdad? Acerca de cómo se utilizan el how many y el how much, sí. A ver, how many, por lo general, se va a utilizar cuando ustedes están hablando acerca de cosas que son contables. Cuando hablamos de cosas contables, son las cosas, ¿verdad?, que se pueden separar y ustedes tienen uno por uno y los pueden luego identificar a cada uno, ¿verdad?, por alguna característica diferente. Por ejemplo, yo puedo preguntar, how many students do I have? ¿Sí? O sea, ¿cuántos estudiantes tengo acá? Eso es una de las preguntas que se puede hacer con how many. How many students... Do I have? See, do I have in this class, for example? How many students do I have in this class? Yo no podría decir, no debería, mucho menos decir, how much students do I have? Porque much se utiliza para cosas que no son contables. Como por ejemplo, cuando ustedes hablan de líquidos, cuando ustedes hablan de cosas como la arena, la tierra, cosas así que, o sea, necesitan a veces de unidades de medida para poder ser convertidas en cosas contables. Y otra de las cosas con las que más se va a utilizar el how much es cuando ustedes hablan acerca de dinero, ¿sí? Porque también how much es eh, utilizado para hablar acerca de cosas, pues, abstractas, como los sentimientos también. Um, si ustedes le quieren, quieren ser tóxicos de alguna forma, aquí les voy a enseñar también a ser tóxicos. Ustedes le pueden preguntar, ¿verdad? A su novio, novio o pareja, See, how much do you love me? 
Sí, o sea, eso es algo abstracto, ¿verdad? Ustedes pueden preguntarle cuánto me quieres, cuánto me amas, pero no necesariamente significa, o sea, que puede existir de forma tan sencilla una, um, una respuesta específica. O sea, decirle, oh, te amo cinco, te amo ocho. O sea, de, de chiquitos, ¿verdad? Decíamos eso, quizás. Pero, o sea, no existe así directamente que alguien les pueda decir, sí, te amo tres. O sea, no, ¿verdad? Um, sí les pueden decir, o sea, te amo... No sé, no, mejor no lo digo porque peligra. Bueno, pero um, para ese tipo, de, ese tipo de, de preguntas así es que ustedes pueden utilizar el how much. Pero lo más común es para hablar acerca de dinero, ¿sí? Y cuando hablamos acerca de dinero, por lo general, es también con el verbo be. How much is, ¿sí? Ustedes pueden preguntar, how much is... Your, your car, let's say. ¿Sí? ¿Cuánto cuesta, básicamente? How much is your car? O sea, no necesariamente así, porque también puede ser um, extraño preguntarlo de esta forma, ¿verdad? Pero, uh, por ejemplo, también podría ser How much did you pay? Did you pay for your car? ¿Sí? ¿Cuánto pagaste por tu auto? Entonces, ahí sí, ¿verdad? Utilizamos el how much con toda libertad y esperamos una respuesta, pues, en forma de cantidad, eh, pues, de dinero, ¿verdad? Um, ahora bien, si a mí me preguntan, how many students do I have in this class? Well, in this class, I have 21 students, I think. Porque eso es lo más que yo. I have 21 students. Sí. Uh -huh. How many pupusas como fue? How many pupusas do you eat? Es muy importante. Sí. How many pupusas do you eat? Okay. And how, how many pupusas do you eat, Eric? Uh, I eat four. Four pupusas? Yep. Okay. Qué poquito. Bueno, I eat four pupusas. Um, René, tell no, me, René. Tengo más, sí. <laughs> How many pupusas do you normally eat? Right. ¿Cómo no? O sea, las luces de adelante, sí. Lo que no me... Maybe three or four, depend the size. Maybe. Oh, really? Yep. Yes. Okay. I depend, I mean, I eat three or four. If my mom cooks pupusa, I, I will eat five, six. I don't know, because I love my you know, mom's pupusas. Before, I used to have, I don't know, even up to eight pupusas. Um, oh. But now yeah. it's like I'm on a diet. I'm trying to lose some weight. So I'm only having three, four. But that's because I'm on a, I'm on a diet. But before, I would go for like a lot of them. But yeah, so... This is a really good question. How many pupusas do you eat? Yeah, porque esto es algo que se puede contar, ¿verdad? Ustedes pueden separar una pupusa de la otra y de esa forma, o sea, pues sí, ¿verdad? Identificar cuántas eh, cada uno de ustedes, pues, se come. Ahora bien, cuando hablamos de how much, también les podría preguntar, eh, how much water do you drink? ¿Sí? How much water do you drink? Um, so let's hear from Hazel. How much, wa how much water do you drink a day? One, how do you say litro? One liter? Liter, one liter. Okay, one liter per day? That's a, that's, I think it's a little bit short, but okay. So one liter per day, see? ¿sí? De esa forma, si ustedes se fijan, así podemos utilizar también uh, una respuesta, ¿verdad? Que tiene una cantidad, o sea, si en algún caso alguien les preguntara, How many liters do you drink? Ahí sí, ¿verdad? También se podría utilizar el many, porque estamos hablando de una unidad de medida, como les estaba mencionando anteriormente. Cuando ustedes tienen o recipientes o unidades de medida para poder pues contar ese tipo de cosas que por lo general no se pueden contar o no pueden ustedes separar, o sea, ustedes no pueden decir, ¿verdad? Oh, me tomé tres aguas, o sea, sí pueden decir me tomé tres bolsas con agua, pero no tres aguas así de manera específica. Entonces, por eso se utiliza ahí 
el how much. Y estas dos yo considero que quizás sean de las más importantes eh, de las preguntas que se hacen con how porque son las que más comúnmente se van a encontrar, ¿sí? Um, ahora bien, quisiera que... Um, let me see quienes no han hecho estas preguntas. Calixto creo que ya está. Um, Rosa as well. Glenda, I think you haven't participated. So, Glenda, I would like you to ask one of your um, classmates a question with how many. Sí, una pregunta que incluya el how many. So, Glenda. Hi. Um, how many uh, uh, liters? Liters? Mm -hmm. Liters. Uh, liters. Uh, the water drink you. Water do you. Do you drink? Uh, al día. <laughs> A day, o per day. day, dependiendo, ahí puede ser a day o per day. Ok, ¿a quién le vas a preguntar eso? ¿A cuál de los compañeros sería esa pregunta? Eh, ¿Quiénes faltan? Varios, simplemente identificamos a cualquiera, porque ahorita la verdad ya perdí la cuenta de quiénes todavía oh. Hazel ya participó, no sé. No, I think she hasn't. Ok. Hey, so how many liters of water do you drink a day? Mm, one liter or one bottle. Okay, one liter or bottle per day. Or a day, dependiendo, ¿verdad? A day, per day, ahí depende cómo lo, pueden, lo quieren utilizar. La diferencia es que, o sea, cuando ustedes dicen a, significa, pues, um, al día. Y cuando ustedes dicen per, significa por día, ¿sí? A sería al día. How many liters of water do you drink a day? O sea, ¿cuántos litros de agua te bebes al día? Y si ustedes escriben per day, significa cuántos litros de agua te bebes por día. Pero, ok, esa sería una, uh, una forma. Ahora, Hazel, ahora tú debes preguntarle a uno de tus compañeros una pregunta también, ¿verdad? Valga la redundancia, que... Incluya how many al principio. So, what question is it going to be and who are you going to be asking? Okay. Carlos. Carlos Calixto. Carlos José. Oh, perdón, Carlos José. Okay, how many? How many? Apples do you eat? I don't know. <laughs> how many apples do you eat? So how many apples do you eat, Carlos Jose? Uh, it depends on how, how many apples uh, I have in my refrigerator. For example, I have two apples. I, I eat two apples. But if I if I have three apples, I eat three apples. <laughs> it depends. I can eat. I can eat. I can eat. I can eat. Uh, all all apples. Okay, so you like apples a lot. Like, yeah, I, I like. Okay, good, good, good. Ok, vamos a hacer la última pregunta, sí, eh, va a estar a cargo tuyo, Carlos, y esa sí va a ser con how much. Así que, ¿qué vas a preguntar y a quién le vas a preguntar? Carlos, José. ¿Quién no ha participado o no? Uh, a lot of people, but you can ask anyone at this point. Adela. Okay, Adela. Uh, how much? How much? How much sugar do do you put? Well, I can I can I use put? Yeah. To refer, for example. In your coffee. How, or... how, how much? Yeah, yeah. How mm -hmm. much sugar do you put? Uh, café, to cup. Yeah, in your coffee. How much sugar do you put in your coffee? Good. Sí, buena pregunta. How much sugar do you put in your coffee? So, Adela, how much sugar do you put normally put in your coffee? Uh, 
Morales. Se escucha bastante lejos, no sé si no lo escuché. Adela. <coughs> And tú, eh, how do you say cuch eh, cucharadas? Si son cucharadas, sería oh. two spoons, two tablespoons. Sí, okay. sería entonces two tablespoons. Tablespoons, perdón. Ahí está, two tablespoons. The heck? Oh, <coughs> there we go. So two tablespoons. Algo azucaradito, va. <laughs> ok, así me gusta a mí también haciendo que no puedo, no puedo criticar. Nice. Sí, entonces, ahí tenemos, ¿verdad? Algunas de las preguntas más comunes que se utilizan con el how, ¿sí? Uh, una vez más, haciendo el pequeño repaso, how often, para algo que, que sabe, queremos saber qué tan a menudo, how well, para saber acerca de la calidad, o sea, que también alguien hace algo, how long, para saber acerca de la cantidad de tiempo, how good, es para, una vez más, pues, similar, ¿verdad? Al how well, para saber acerca de la calidad, o sea, qué tan bueno alguien puede hacer haciendo algo. Bueno, entonces... That was it for today, guys. Thank you, thank you very much for being part of the class. Hoy sí veo que hay varios que ya están cayendo, varios ya pasaron la cámara, imagino que hasta ya sacaron la colcha. Así que, um, that's okay, it's late. So, thank you very thank much. You. Uh, <laughs> thank you very much for, thank you, for being here. And I hope you guys have a great thank night. You. See you tomorrow again for the last thank class. You, of the week. Thank you, teacher. Tomorrow, tomorrow. Tomorrow.